ഒരു ഏക്കറിന് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വരയ്ക്കും അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് അമ്മിന് ആസിഡാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രാജേഷ് നമ്മൾ ഇപ്പം കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേപടി ചെയ്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഫിഷ് അമ്മിന് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പിന്നെ മീൻ നാടൻ മത്സ്യമോ മത്തിയോ ആയിരിക്കണം അത് പിന്നൊന്ന് കരിമ്പ് ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ വെല്ലപ്പൊടി ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണത് പിന്നെ പഴം ആഡ് ചെയ്യും തേനീച്ചം പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഡേറ്റ്സ് നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പറഞ്ഞു തരാം ഫിഷമിന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കൃഷിക്കും യൂറിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾക്ക് നൈട്രജൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജൈവ കൃഷി രീതിക്ക് വളരെ പിന്നെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാധനമാണ് ഈ വിഷമന ആസിഡ് കാരണം ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മാക്സിമം യൂറിയ ഉപയോഗിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഭാഗം ഉപ്പാണ് ഈ ഉപ്പ് മണ്ണിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് മണ്ണിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണ് കേട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മണ്ണ് വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജി വളർന്നിട്ടും രാസകൃഷി രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത വർദ്ധിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം രാസവളം നൽകുമ്പോഴും പിന്നെ കേട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പിന്നെ യൂറിയ മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ യൂറിയ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നൈട്രജൻ നൽകുന്ന സാധനം നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷിക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് അമ്മിന് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിഷ് അമ്മിന് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മത്തി അത് ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കിലോ മത്തി എടുത്താൽ ഒരു കിലോ ശർക്കര വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അരക്കിലോ മത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരക്കിലോ പിന്നെ ശർക്കരയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷമ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തി മത്തിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഇടുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന ഇറച്ചി മീറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം മീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രഷ് മീൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയാലും മതി അത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വേസ്റ്റും കുറച്ച് മീനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയർ പിന്നെ നമ്മൾ വെല്ലം വെല്ലം ശർക്കരയാണ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക കൈ പിന്നെ പൊടി വെല്ലം വീണ്ടും ഒരു ലെയർ
അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ തേനീച്ചം പഴമാണ് ഡേറ്റ്സ് ആണ് തമിഴാണ് പിന്നെ ഈന്തപ്പഴമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ലെയർ മേലെ അതെങ്ങനെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണോ അതല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുരു കളഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കാം ഹലോ 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 ആ പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ഫിഷാമിന് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മെത്തേഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പരിപാടി ഇതിന് ഇതിനെ കാറ്റ് കയറാതെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ആസിഡായി ഫിഷാമിന് ആസിഡായി മാറണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വേണം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടും നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ഇത് എങ്ങനെ ആകും എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് തുറന്നു ഇത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമായ ഫിഷമിന ആസിഡാണ് നല്ല ഇത് നല്ല ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല പുഷ്പത്തിൻ്റെ പഴത്തിൻ്റെ മണമുള്ള സാധനമായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇറച്ചിയോ മറ്റോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ നല്ല സുഗന്ധമായിട്ട് ആ സാധനം മാറിയിരിക്കണം നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതിനൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഊറ്റി കാണിക്കുക ആ സാധനം വരുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തേൻ പരുവത്തിലായിട്ട് ഈ സാധനം വന്നോളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു തേൻ പരുവമായിരിക്കും മതി 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 ഈ ലെവലിലായിട്ട് ഈ സാധനം വരും സൂപ്പർ മാണ ഇതാണ് ഫിഷമിന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം ഈ സാധനം എടുത്തു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ കാറ്റ് കയറാതെ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം അത്രയാണ് നമ്മൾക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിലാണ് ഒരു വലിയ തമാശ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് രണ്ട് എം എൽ മതി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇരുപത് എം എൽ ഫിഷമിന ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏക്കറിന് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വരയ്ക്കും അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃഷിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷി അങ്ങനെ പച്ച പശയേർന്ന് നിൽക്കണം അതായത് പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം അതായത് നൈട്രജൻ കൂടുതൽ വലിച്ച് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പച്ച കളറിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് നെല്ലിന് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് പൂക്കുന്ന പരുവമുണ്ട് കതിർ വന്ന് പൂക്കുന്ന പരുവത്തിന് മുമ്പ് നട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുള്ളിൽ ഓരോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തിനും നമുക്കിത് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം നാലോ അഞ്ച് ബാഗ് യൂറിയ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഈ ഈ ഫിഷമിന ആസിഡ് ചെയ്യും യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുകയേ വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ടാമത് നെല്ലിൽ വരുന്ന കീടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ ഈ ഫിഷമിന ആസിഡിന് കഴിയും ഈ ഫിഷമിന ആസിഡിൻ്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നത് പല പിന്നെ വിപരീത കീടങ്ങൾക്കും അതായത് നെൽച്ചെടിയെ നാശം വരുത്തുന്ന കീടങ്ങൾക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അവയൊന്നും ഇതിലകത്തേക്ക് വരികയേ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ രാസവളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നെല്ലിൽ ശരിക്കും കുറയ്ക്കാൻ ഫിഷമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ അളവാണ് വളരെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഓരോ ദിവസവും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വളവും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തതിൽ എൻ്റെ അനുഭവം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചഗവ്യ പിന്നെ ജീവമൃതം എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ
പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പലർക്ക് ഡൗട്ട് വരാം ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനാവും ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് വേസ്റ്റ് ആവുമോ കേട് വരുമോ എന്നൊക്കെ പലർക്കും പിന്നെ ഡൗട്ട് വരാം അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പിന്നെ സംശയം വേണ്ട ഇതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് പോലും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അമിനോ ആസിഡായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആവും ലേശം ചവറ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയോ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ വരുന്ന വേസ്റ്റ് പോലും റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇഷ്ടമിനെ ആക്കിയിട്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു അപ അപകടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കൊതു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടയിടാനും അതിൻ്റെ പുഴുക്കൾ വളരാനും സാധ്യതയുണ്ട് പുഴുക്കൾ വളർന്നാൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പുഴുക്കൾ മറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനെ പിന്നെ ആ പുഴുക്കൾ അരിച്ചു മാറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഭീഷമന കുറച്ച് വെല്ലം കുറച്ച് ശർക്കര അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പുഴുക്കളെ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം പുഴുക്കൾ അതിനകത്ത് വളരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ പുഴുക്കൾ വന്ന് കേട് വന്നാലും വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതി